എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ആളുകൾ എന്നോട് ഈ ഏഴാം ഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് വിവാഹ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിന് വരുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഇടയിലും ഏറ്റവും അധികം ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഏഴാം ഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴാം ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച് മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മങ്ങളും കടമകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഏഴാം ഭാവം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ വളർന്നു വലുതായി പഠിച്ചു ജോലി കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന റോൾ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന റോൾ അതുപോലെ ആ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റനേകം ധർമ്മങ്ങൾ കടമകൾ ഇതെല്ലാം ഈ ഏഴാം ഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് വന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന് യോജിച്ച സ്ത്രീയല്ല അവരെ കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഞാൻ കാണാൻ നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഗതികേട് കൊണ്ട് അവർക്ക് സമ്പത്തുള്ളതുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ട് പിള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും മനപ്പുറത്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കലഹത്തിലും വേറെ പിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിലും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുട്ടികളെങ്ങനെയോ വളർന്നു വലുതായി അവരുടെ കല്യാണം പ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്നൊരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വയ്യാത്ത ഈ ഭാര്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വേണം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനോടിടയിൽ ഈ അസംതൃപ്തി കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റ് ചില സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഇന്ന് വലിയ മനപ്രയാസത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അതൊന്നും തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധ്യതയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് കുറ്റബോധം മറുവശത്ത് എനിക്ക് ചേരാത്ത ഭാര്യ എന്നുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയെ മനപൂർവ്വം പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പെരുമാറ്റ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വീട്ടിലും ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ ഇടയിലും സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതൃപ്തികൾ അപ്പം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ മാനസിക സംഘർഷം കൊണ്ട് ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇപ്പം മിണ്ടുന്നതിനെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിക്കുക കുട്ടികളോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതേപോലെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് എനിക്ക് യോജിക്കുന്ന ഭാര്യയല്ല എന്ന കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ട് ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യയെ കൊല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വേണം അതേസമയം അവരെ വേണ്ട അവരെ ഒഴിവാക്കി അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ചേരുന്ന വേറൊരാളെ കണ്ടെത്തുക വലിയ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റായ ചിന്തയാണിത് വലിയ ഈ ചിന്തയും വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവരെ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്കൊരിക്കലും ഈ ഈ ചിന്ത കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളും വേദനകളും പ്രശ്നങ്ങളും വർദ്ധിക്കുകയല്ലാതെ ഒരു കുടും പുതിയൊരു വേറൊരു സെറ്റപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അതിന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ അതിലും അവർ അസംതൃപ്തരായിരിക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഏഴാം ഭാവത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അവർ ജനിച്ചപ്പോഴേ എഴുതിയിട്ടിരിക്കണമെന്ന് അവരുടെ ജാതകം അപ്പോൾ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ലഗ്നാധിപൻ സൂര്യനാണ് ഏഴാം ഭാവാധിപൻ ശനിയാണ് സൂര്യനും ശനിയും ശത്രുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഭാര്യയോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അച്ഛനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ നമ്മളിൽ തന്നെ പല പൊരുത്തക്കേടുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഉണ്ടാകും അതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ജനിക്കുന്ന മക്കളുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപാകതകളെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടും സഹനശക്തിയോടും നേരിടുക മാത്രമാണ് പോം വഴി അല്ലാതെ ആ മനുഷ്യ ബന്ധം മുറിച്ച് മറ്റൊന്ന് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുമെന്നോ ജീവിതം സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്നോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവായി എന്നോ ധരിക്കുന്നത് പരമ വിഡ്ഢിത്തമാണ് അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ജീവിതം മുഴുവനും അവർ പലതരത്തിലുള്ള മനപ്രയാസങ്ങളാലും കുറ്റബോധങ്ങളാലും നഷ്ടങ്ങളാലും അവർ വേദനിക്കുക എന്നതാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന അനുഭവം അപ്പോൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
ചുവന്ന രശ്മികളാണ് ഒരു ഇരുമ്പ് ചുട്ട് പഴുപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രശ്മികൾ എങ്ങനെ അതേപോലെയുള്ള രശ്മികളാണ് വരുന്നത് ആ രശ്മികൾ ചില വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ രക്തത്തിന് തന്നെ അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അവരുടെ രക്തത്തിലെ വൈബ്രേഷൻസ് അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനും വൈബ്രേഷനും എല്ലാം കൂടുമെന്നാണ് പറയുക അപ്പം ശരീരത്തിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് റേഡിയേഷൻ കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കുന്നവരുടെ ശരീരത്തിൽ ജലത്തിനകത്ത് റൊട്ടേഷൻ വൈബ്രേഷൻ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭിക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭത്തോടെ അവർ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രകടമാക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ കലഹം അടിക്കടി കലഹം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും മറ്റേ ആളിൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഏഴാം ഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദോഷങ്ങളുള്ള വ്യക്തികൾ അവർക്ക് വിവാഹ ജീവിതം വൈകാറുമുണ്ട് കാരണം പ്രകൃതി തന്നെ അവർക്കൊരു സംയമനം വരുന്നത് വരെ അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാകണം ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ വിവാഹം വൈകിയതിൻ്റെ പേരിലും പലപ്പോഴും അവർ വിഷമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സംയമനമുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ അതിന് പാകപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് വിവാഹ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ പാകപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടത്ര പാകത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ധർമ്മങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് എനിക്ക് ശാരീരികമായി കിട്ടുന്ന സുഖത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ല ഒരു വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഏറ്റവും ധാർമ്മികമായി ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുമെന്നും എനിക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ധാർമ്മികമായ ചിന്തയിൽ ഞാൻ വളർത്തുമെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആരോഗ്യം ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന സാമ്പത്തിക ശേഷി അതുപോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അറിവ് പക്വത പാകത ഇതെല്ലാം ഞാൻ നേടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേടും എന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ തലയിലേക്ക് കെട്ടിവെക്കാതെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ എൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതിലെൻ്റെ ശരീരം മനസ്സ് ബുദ്ധി കഴിവുകൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എത്രത്തോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആഹാരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അടിഞ്ഞൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്നതിലാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് ധരിച്ചാൽ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് ഒരു സന്തോ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഏത് കാര്യവും ഭംഗിയായി ചെയ്താൽ ഞാൻ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് അതിലുള്ള എൻ്റെ മനപ്രയാസം തീർക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റേ ആളിലെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറ്റേ ആൾക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ മറ്റേ ആളെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തോളമാണ് മറ്റേ ആൾക്ക് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമോ സന്തോഷമോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവരുടെ ശക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ സപ്പോർട്ടാണ് ആവശ്യം അതിന് പകരം ഞാൻ അവരെ നിരന്തരം കളിയാക്കുക നിരന്തരം അവരോട് വാക്കേറ്റം നടത്തുക നിരന്തരം അവരെ മാനം കെടുത്തുക നിരന്തരം അവരെ സാമ്പത്തികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുക ഒരു തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അവരോട് പകയോടെ പെരുമാറുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുടുംബജീവിതം നരകമായി മാറുക എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അതുമാത്രമല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് ഒരാൾ പാർട്ട്ണറെ കുറിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് തെറ്റായ ധാരണ കൊടുക്കുക അവരെ അധിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അധിക്ഷേപിച്ച് ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് സ
വിദ്യാധാരണകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പുറത്തൊരിടത്ത് ബന്ധം തേടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്നും കുടുംബത്തെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സന്തോഷത്തെ വല്ലാതെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കി കളയാം നമുക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാക്കുക മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുക പരിഹാരം എന്തെന്ന് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ആലോചിച്ചാലും എവിടെ തന്നെ ചെന്നാലും നിയമപരമായിട്ടായാലും ഇപ്പോൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ചെന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടായാലും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വയ്യാത്ത വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ചെരങ്ങുന്നുള്ളി സമുദ്രമാക്കുക എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു പ്രോബ്ലം ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായി ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കൊള്ളില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികം കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളേക്കാൾ പൊക്കം കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറവുകളൊക്കെ ഭർത്താവിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ അത് പൊരുത്തക്കേടിനെ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലാണോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ പൊരുത്തക്കേടിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും ബെറ്റർമെൻറ്റ് വരുത്താൻ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതങ്ങനെ തന്നെ അത് പ്രകൃതിയാൽ ഉള്ളതാണ് അതങ്ങനെ വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏഴാം ഭാവം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏഴാം ഭാവത്തെ മാറ്റാൻ പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ജനനവും നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിപരമായ അതിൻ്റെ അളവും എല്ലാം പ്രകൃതിയാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗം ഞാൻ പഠിക്കണം അതിനുള്ള എഫേർട്ട് ഞാൻ എടുക്കണം അതിനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടെത്തണം അല്ലാതെ അത് മറ്റേയാൾ പരിഹരിക്കും എന്ന് ധരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഏഴാം ഭാവവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുക ഒന്ന് നമ്മളുടെ സംയമനം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്വയംവര പാർവതി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതൊരു ശീലമാക്കാൻ പറയും പിന്നെ പറയും രാഹുവിന് ഏഴാം ഭാവത്തിന് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹനുമാൻ ഹനുമാനെ സീതയെയും ശ്രീരാമനെയും യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അധികം എഫേർട്ടെടുത്ത ഒരു ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് അപ്പോൾ ഹനുമാൻ ഒരു ശക്തിയാണ് ഒരു പവറാണ് ഹനുമാൻ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ വായു സഞ്ചാരത്തിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ കർമ്മശേഷി നൽകുകയും അപ്പോൾ ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ദുരിതത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഹനുമാനിലേക്ക് നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുക പിന്നെ ഏഴിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് കേതു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം കേതുവിനേതുമില്ല പറയും നമ്മളുടെ വാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കണം വാക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മഹാ മഹാസരസ്വതിയുടെ മന്ത്രം ജപിക്കാം നല്ല വാക്ക് ഉള്ളിൽ വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഗണപതിയുടെ സഹസ്രനാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗണപതി എല്ലാ വിദ്യകളും ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗണപതിയെ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വാവി വായിൽ നിന്ന് ഉള്ള വാക്ക് കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കലഹമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി ഗണപതിയെ ജപിക്കുന്നതായാലും ഇപ്പോൾ വീടിലേക്ക് ഇതുവിനെ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഏഴിൽ ചൊവ്വ ഒക്കെ വരുന്ന ഏഴിൽ എട്ടിലൊക്കെ ചൊവ്വ വരുന്നവർക്ക് കലഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കലഹം വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഐക്യമത്യ സുപ്തം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലഹമുണ്ടാവും പക്ഷേ അവർ ആ കലഹത്തിലൂടെ അങ്ങ് ജീവിതം പോകും അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലഹം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വേർപിരിയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയെന്ന് വരും പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം പൊരുത്തത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഇഷ്ടത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താണോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആ കിട്ടിയതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കണം അതുമാത്രമല്ല ഈ ഭാര്യ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് കരുതരുത് നമ്മുടെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എനിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ജോലി സ്ഥലത്ത് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നുണ്ടോ അയൽപക്കക്കാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ പ്രശ്നക്കാ
നന്നായി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഘടകങ്ങളിലൂടെ എല്ലാമാണ് നമുക്കൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം വരിക സന്തോഷപ്പെട്ട ചെ ചെടിയുടെ പേര് നാല് വശം പോയിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്നതിനെല്ലാം ശേഖരിച്ചിട്ടാണ് ആ ചെടി നിലനിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ഞാനെന്ന മനുഷ്യൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ വേരുപടലങ്ങളിലൂടെ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ പലരിൽ നിന്നായിട്ട് എന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആകെത്തുകയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം അതേപോലെ തന്നെ അവരിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ ഒരാളുമായിട്ട് എൻ്റെ സന്തോഷത്തെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കിട്ടാനും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ മുഖത്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ വളരെയധികം വഷളായാൽ പോലും മറ്റ് റിലേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ ആ അരുചിയെ നമ്മൾ പകർന്നു വയ്ക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ മോശമായാൽ പോലും ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ റിലേഷൻ മോശമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരായിട്ടെല്ലാം എൻ്റെ നല്ല നന്മ കൊണ്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു നല്ല റിലേഷനെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്താനുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കണം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ ബന്ധങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പണമായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു വാക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ നോട്ടമായിരിക്കും എൻ്റെ ഭാവമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്വേഷണമായിരിക്കാം ഒരു ഫോൺ കോളോ ഒരു മെസ്സേജോ ആയിരിക്കാം അതുവഴി ആ മനുഷ്യ ബന്ധത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുകയും അത് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ വിട്ട് ഞാൻ പുതിയതായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ പുതിയൊരു ബന്ധത്തിന് എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മറ്റ് ആ ഒരു സർക്കിളിലുള്ള എൻ്റെ ആ ബന്ധുജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല അപ്പോൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കള്ളൻ്റെ മനസ്സാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിരന്തരം കള്ളത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരവധി പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസവും നമ്മളിലുള്ള നമ്മുടെ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലൊക്കെ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കുടുംബജീവിതം നരകമാക്കി തീർക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഭാര്യ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ അധ്വാനം വേണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന വേണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതിനെ വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം നമ്മുടെ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിച്ചെടുത്ത് നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം നമ്മുടെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർക്ക് നിറയ്ക്കണം അവർ നമ്മളിലേക്ക് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരും അല്ലാതെ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കുറ്റമാണിതെല്ലാം ഈ ഭാര്യയെ കൊന്ന് വേറെ സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഞാൻ ഹാപ്പിയാവും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഭാര്യയെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഹാപ്പിയാവും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരു വിവാഹബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്തത് മാനസികമായിട്ട് അത് പിരിയുന്നില്ല ശാരീരികമായിട്ട് കോടതി വഴി ഒരു കടലാസ് ഒപ്പിട്ടുള്ള പിരിയൽ മാനസിക തലത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബന്ധം നിങ്ങളെ വിട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെ മറവിയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ബന്ധം പോകത്തില്ല അത് നിങ്ങളെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കെങ്കിലും കുത്തി നോവിക്കുമെന്നുള്ളതിനൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ വിവാഹമോചനം വേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ കൊന്നിട്ട് ഒരു സുഖം കണ്ടെത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് പകരം വേറൊരു സ്ത്രീയിൽ സുഖം കണ്ടെത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് പകരം വേറൊരു പുരുഷനിൽ സുഖം കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതത്തിന് പുറമെ രഹസ്യ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഇവരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം നിങ്ങളില്ലായ്മ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെ പകരം നേടുന്നത് സന്തോഷമല്ല ശാരീരികമായി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അല്പസുഖം കിട്ടിയെന്ന് വരാം പക്ഷേ ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ശരീരം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സ് ആ തെറ്റിനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഏഴാം ഭാവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാഹം നടക്കാതിരിക്കുന്നവരും വിവാഹം നടന്നവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സകല സുഖങ്ങളും തരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സുഖത്തിൻ്റെ വലിയൊരളവ് നിങ്ങളുടെ കർമ്മം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നേടേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിരന്തരം അന്നന്നത്തെ ജോലി ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഏറ്റവും നന്നായി ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആരോട് ഇടപെടുന്നു ആ ഇടപെടുന്ന ചുരുക്കം ചില നിമിഷങ്ങൾ അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കുക അതുപോലെ എന്ത് കാണുന്നു ആ കാണുന്നതിൽ ഒരു നന്മയുടെ അളവ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ പി എം മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാഴ്ചയില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെയേറെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതമായിരുന്നു നല്ലതൊരു പാർട്ട്ണറായിരുന്നു അവരുടെ മക്കൾ വളരെ നല്ലവരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരിടത്ത് വായിച്ചതാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ കാണാൻ കൊള്ളില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കുടുംബജീവിതം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ധാരാളമുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഭാര്യ സുന്ദരിയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും ഭാര്യ പൈസ ഉള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഭർത്താവ് സുന്ദരനായിരിക്കണം ഈ മാതിരിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ നമുക്ക് ഭാവി ജീവിതത്തിൽ കല്ലുകടി ഉണ്ടാക്കും ജീവിതത്തിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു ആ കിട്ടുന്നതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സ്നേഹിക്കാൻ നിലനിർത്താൻ നമ്മളെടുക്കുന്ന യജ്ഞം അത് ഒരു പൂജ പോലെ ഒരു ഈശ്വരീയമായ കാര്യം പോലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലെ നല്ലന്മ നിറഞ്ഞതാകട്ടെ നല്ലതായി തീരട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഏത് അവസ്ഥയിലും എത്ര മോശം സാഹചര്യത്തിലും കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഭംഗിയായി ജീവിച്ച് തീർക്കുകയും സമൂഹം അവർക്ക് വലിയ ഒരു മാന്യത നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും പവിത്രമായ ഒരു ബന്ധമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കുടുംബജീവിതത്തെ കാണേണ്ടത് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ വലിയൊരു ഭാഗം നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടന്ന് റിയലായിട്ട് എന്താണോ ഉള്ളത് ആ ഉള്ളതിനെ ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് നമസ്കാരം